幻影旅团竟然全军覆没，真相到底是什么？布拉皮卡望着仇人一个个倒在面前，那一瞬间竟然有一丝空虚的感觉。火速跑到拍卖会现场，一切都在顺利进行着。难道说奏迪克家族真的搞定了一切？恰巧看到今晚最后一件拍品，被誉为世界七大美色之一的火红眼，从库鲁塔族灭亡到现在，世上仅存三十六对眼球标本。这一对号称是眼神最为鲜艳的珍品，起拍价一个小目标。库拉皮卡努力压制着内心的愤怒，还是决定履行自己的工作责任，打电话向老板汇报，要不要拍下来？莱特为了满足女儿的喜好，无论如何也要抢到手，没有预算上限。谁知半路杀出来个程咬金，一直在跟拍。光头佬明显是杠上了，最终成交价二十九亿。莱特多少有点肉疼，不过从长远考虑，拍到价格越高，交给黑帮的钱就越多，相对的威望也会攀升。反正只要拥有尼翁的占卜能力，这些钱迟早都能收回来，拿女儿当成了自己的底牌，赚钱的工具。库拉皮卡捧着族人的眼球来到洗手间，摘下隐藏自己身份的美瞳，一路上失魂落魄。光头佬拦住去路，非要在作死的边缘疯狂试探，露出只有愤怒到极点才会显现的火红眼，宛如地狱的使者，神挡杀神，佛挡杀佛。画面一转，小七跟齐亚从旅团老巢死里逃生，回到宾馆却看到这一幕：五亏少我六六六，未成年的雷欧利竟然在吹瓶。原来在他们国家，年满十六岁就可以合法饮酒。分享了这一天的惊心动魄，多亏先派哥讲述了旁戳换，两小只才能顺利逃脱。黑帮的地下拍卖会已经告一段落，明天早上将举行有颗心事官方拍卖会。在此之前，小杰和齐亚希望库拉皮卡能够传授念的深度技巧。作为同一期的猎人学员，竟然能单挑打赢一位幻影女团成员。除了经验和天赋之外，这里面一定还隐藏着什么别的秘密。尼翁收到眼球后，开心到飞起，只要在明天拍下著名影星使用过的面巾纸，本次有颗心之行就圆满结束了。后天启程回家，明天保镖团可以再陪女儿多逛一下，看看还有什么想买的。好嘛，这任务比保护生命还艰难。旋律看出了男友的心事，陪大小姐逛街的任务就交给我们吧。你好好休息一天，行吧？一个人落寞的离开，主动拨通了小杰的电话，语气低沉：“小乌龟死了。”哦，不对，小蜘蛛死了，没有再追下去的必要了。另一边，西索给库拉皮卡打电话却无法拨通。嗯，残酷。那个三妹带给我多么大的美。旅团的各位正在召开庆功宴，小杰还想继续追问，然而他却关机了，一个人在天台上思考人生，不知道未来何去何从。库洛洛回想起儿时在流星街的生活，那是个被世人称作垃圾场的地方，同样也在思考着下一步计划。第二天，两小只在公园露营，疯狂炫饭。库拉皮卡经过一晚上的思考，决定与伙伴们会合。小杰安慰好兄弟，不管怎么说，生活还得继续，蜘蛛没了也可以重新找回自己，同时尽快找到其他同伴被抢走的眼睛。俺たちに手伝えることがあったら、あの、にひ、こんな、お前が先にやったんだろ。お返しだ。俺はわざとじゃない。スキルはわざとじゃないか。最终，那个木造钱箱拍出了三亿五千五百万的天价，可先派却一脸愁容。钱运太差，如果能拿到一个好一点的拍卖顺序，应该能拍到四亿以上。雷欧利这算盘打的，连屏幕外的我们都听见了。二人で持ち逃げすれば、一人一億七千万だぜ。<笑>あんた、本当にゴンとキルあのダチか。冗談だよ。もしもし。お、oh!。库拉皮卡，主角团时隔半年再度聚首，刘丽总感觉在小库身上散发着一种莫名的压迫感。そうか、君は大した変化もなさそうだな。ムカつくでもマシだな、おい。库拉皮卡拒绝了小杰和齐亚的求教，我的能力没有参考价值，因为只能用在旅团成员身上。制约与誓约，精神力对念能力的强弱有很大影响。觉悟越彻底，念力就越强，这样自然也伴随着更高的风险。库拉皮卡立下毒誓，要将大部分念力用在打倒旅团身上。倘若用具现化出来的链子攻击旅团成员之外的人，当场毙命。其实有一把念剑插进了心脏，只要违反规则，剑就会瞬间贯穿，置于死地。念能力完全来自于对旅团的憎恨。齐亚情绪激动，为什么要告诉我们这么重要的事儿？旅团成员中有个女人可以读取他人记忆，当时没穿帮，是因为不知道库拉皮卡就是他们口中的锁链手。除此之外，还有个。叫信长的沃金是他兄弟，不依不饶，一心只想为他报仇。库拉皮卡还把跟西索里应外合的事儿告诉了大家。西索也知道他锁链手的身份，虽然达成了合作协议，但他的目标库洛洛已死，之后他会不会泄密就不一定了。此刻，团长突然宣布撤出有颗心事，今晚带走所有宝物，任务结束。信长听后第一个不同意，不把锁链手送给沃金陪葬，誓不罢休。